সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মুস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহীর বাঘায় ভাগ্নিকে উত্তক্তের প্রতিবাদ করায় মামাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে বখাটেরা জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্সের নাম পরিবর্তনের দাবিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মানব বন্ধন শীতার্তদের হাতে কম্বল তুলে দিলেন রাশিক মেয়র লিটন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজশাহীতে ভাগ্নিকে উত্তক্তের প্রতিবাদ করায় মামাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে বখাটেরা মারধর করা হয়েছে উত্তক্তের শিকার স্কুল ছাত্রীর বাবা ও ভাইকে এ ঘটনায় নিহত নাজমুল হাসানের বাবা আজিজুর রহমান বাদী হয়ে সুমনকে প্রধান আসামি করে আটাশ জনের বিরুদ্ধে বাঘা থানায় মামলা করেছে পুলিশ রাতেই অভিযান চালিয়ে ছয় জনকে গ্রেপ্তার করলেও পলাতক রয়েছে মূল আসামি সুমন এদিকে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে ক্লাস বর্জন করেছে শিক্ষার্থীর সহপাঠীরা এছাড়া দোষীদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে রাজশাহীর বাঘা উপজেলার সুলতানপুর গ্রামে মঙ্গলবার বিকেলে নিজ বাসা থেকে নানা বাড়িতে যাচ্ছিল নবম শ্রেণীর ছাত্রী খেলার মাঠের সামনে তার পথরোধ করে একই এলাকার বখাটে সুমন ও তার সহযোগীরা সন্ধ্যায় প্রতিবাদ জানায় মেয়েটির বাবা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বখাটেরা মেয়ের বাবার উপর হামলা চালায় খবর পেয়ে সেখানে গেলে মেয়েটির মামাকে কুপিয়ে হত্যা করে সুমন ও তার সহযোগীরা তাকে বাঁচাতে গেলে মেয়েটির ভাইকেও পিটিয়ে জখম করে উত্তাপ্ত করত এই বলে প্রতিবাদ করা ইয়ার আগেও জানানো হয়েছে তাকে তার গার্জিয়ানকে কেউ জানানো হয়েছে তারা এই ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে আজকে আবার এই ঘটনা ওরা দ্রুত আসতে রাস্তা দেখছে যে আসছে আর হলো ওরা আবার হলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে দশ বারো জনা যায় সারি সেইভাবে কুপাইছে সেভাবে মারিছে রড দিয়ে হাতুর দিয়ে আরও অনেক টর্চারিং করাতে ওখানেই সে মারা ভুক্তভোগী মেয়ের অভিযোগ প্রায় সময় স্কুল ও প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার সময় পথে ঘাটে উত্তক্ত করত বখাটে সুমন ছেলের বাড়ি মনিহারপুর ওর নাম সুমন আমি ক্লাস এইট এ থেকে আমাকে বিরক্ত করে আমি স্কুলে যাইতাম প্রাইভেটে যাইতাম তখন আমার রাস্তায় দাঁড়ায় খালি এরকম করে তুমি কথা বলো না কি সুজন না আমার সঙ্গে তোমার বাড়িতে কি প্রবলেম এরকম জিগাইত আবার ওই ছেলের সেনাবাহিনীর চাকরি হওয়ার পরে আবার ছেলে এইটা ডিস্টার্বটা উত্তক্তটা অতিরিক্ত আকারে শুরু করেছিল এ ঘটনায় নিহতের নাজমুলের বাবা বাদী হয়ে বাঘা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন পুলিশ অভিযান চালিয়ে বখাটে সুমনের ছয় সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে তবে মূল অভিযুক্ত সুমন পলাতক আছে মেয়ের ভাই যে ঘটনাস্থলে সে ছিল সে জানে কারা কারা ছিল তার কাছ থেকে আমরা তো মানে ইয়া নেই আর তারপরে যে অভিযোগ দেয় তার কাছ থেকে অভিযোগ নিয়ে মামলা নিয়ে আমরা যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী নাজমুল হোসেন আমার ভাই স্ত্রী যে ফোন করেছে অতি বিলম্বে তার গ্রেফতার করে আমরা ফাঁসির দাবি চাচ্ছি আমরা ফাঁসি করছি এজন্য এদের এমন দৃষ্টান্ত শাস্তি দেওয়া হোক যাতে প্রতিটা ছেলে এই সম্পর্কে কথা বলতে এই যে বুক কাঁপে এই দুষ্কৃতি কারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি এবং এটা সুষ্ঠু তদন্ত মাধ্যমে এদের বিচার এবং বিচার দাবি করছে অভিযুক্ত সুমনের সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরি হলেও এখনো কাজে যোগ দেয়নি বলে জানায় পুলিশ ও এলাকাবাসী জাফর ইমামের নাম রাজশাহী আন্তর্জাতিক টেনিস কমপ্লেক্স থেকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা বুধবার বেলা এগারোটায় নগরীর সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে মানববন্ধন করেন তারা রাজশাহী জেলা ও মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের ব্যানারে এই মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করেন তারা মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট জিনাতুন নেসা তালুকদার মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার আব্দুল মান্নান যুদ্ধকালীন কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল রহমান রাজা মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক অধ্যাপক রুহুল আমিন প্রামাণিক সহ মুক্তিযোদ্ধারা তারা বলেন রাজশাহীর আন্তর্জাতিক টেনিস কমপ্লেক্সের নাম মুক্তিযুদ্ধকালীন পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর অন্যতম সহযোগী জাফর ইমামের নামে তার নাম অপসারণ করা না হলে লাগাতার আন্দোলনে যাবেন মুক্তিযোদ্ধারা তারই অংশ হিসেবে একই দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটায় সাহেববাজারে অনুষ্ঠিত হবে মানববন্ধন একই দাবিতে তারা বিভিন্ন সময় মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দিয়েছেন এর আগে মঙ্গলবার একই দাবিতে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে সংবাদ সম্মেলন করে রাজশাহী জেলা ও মহানগরের মুক্তিযোদ্ধারা মানববন্ধনে বক্তারা বলেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাফর ইমাম রাজশাহীতে বুদ্ধিজীবী সহ স্বাধীনতার সপক্ষের মানুষের তালিকা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছেন তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা অ্যাডভোকেট আয়ান উদ্দিনের সঙ্গে তার সক্ষতা ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে করে জিপে তিনি প্রকাশ্যে রাজশাহী শহর দাপিয়ে বেড়াতেন এছাড়া রাজশাহী সার্কিট হাউস ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পেও ছিল তার যাতায়াত 
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের 31 টি কমিউনিটি দরিদ্র ও হতদরিদ্র শীতার্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এএইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বুধবার সকালে নগর ভবন চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি বিভিন্ন কমিউনিটি শীতার্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেন নগরীর প্রায় 500 শীতার্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র বলেন সরকার দেশের সকল মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছেন সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে সমাজের অসহায় আর্তপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান মেয়র রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ও ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাশিকের ষোলো নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর বেলাল আহমেদ ছয় নং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর মাজেদা বেগম নয় নং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর লাইলি বেগম প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা শাহানা আক্তার জাহান ব্র্যাকের ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার্ডিনেটর মোহাম্মদ মহসিন আলী ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ফারজানা পারভিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অফিসার শরীফুল ইসলাম ফিল্ড কোয়ার্ডিনেটর কল্পনা খাতুন ট্রেনার আয়সা খাতুন প্রোগ্রাম অফিসার মাহাদি মোহাম্মদ সহ অন্যান্যরা নাটোরে নবগঠিত পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দের পরিচিতি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে শহরের হাফ রাস্তা আলাইপুর এলাকার জেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয় প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি পালন করা হয় পৌর বিএনপির আহ্বায়ক এমদাদুল হক আল মামুনের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব রহিম নেওয়াজ পৌর বিএনপির সদস্য সচিব জিল্লুর রহমান খান চৌধুরী বাবুল সহ দলের নেতৃবৃন্দ এ সময় বক্তারা বলেন বর্তমানে এক অবৈধ সরকার ক্ষমতায় রয়েছে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চট্টগ্রামের উপনির্বাচনে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট নিয়ে মাত্র শতকরা বাইশ ভাগ ভোট পড়েছে এরপরেও জোর করে এ সরকার ক্ষমতায় থাকতে চায় এ অবস্থায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে বিএনপিকে সংগঠিত করতে হবে এজন্য ত্যাগী ও পরীক্ষিতদের নিয়ে থানা ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হবে পরে নবগঠিত পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ